கம்ப்யூட்டர் போனுன்னு எல்லாவித டெக்னாலஜியும் நாம் எளிதில் பயன்படுத்தும் வகையில் இருக்கு ஒரு வேலை ஒரு ஆப் அல்லது ஒரு டெக்னாலஜி யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது மனிதன் எளிதில் பயன்படுத்தும் வகையில் இல்லை அப்படின்னா நாம் அதை வாங்குவோ பயன்படுத்துவோ தயங்குவோம் அப்படி நம்ம எளிதில் பயன்படுத்தும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு நாம் நன்றி தெரிவிப்பதில்லை ஆனால் இன்னைக்கு நாம் அதை செஞ்சே ஆகணும் லாரி டெஸ்ட்ல இன்னைக்கு தொழில்நுட்பத்தின் அதிவேக வளர்ச்சி இவர் கண்டுபிடிப்பு மூலமாக தான் துவங்கி இருக்குன்னே சொல்லலாம் குறிப்பாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும் அதில் இருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ரொம்ப அதிவேகமாக பகிர்வோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிவை மறுபதிவு செய்யறதுக்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த காப்பி பேஸ்ட் இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட்டை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நம்ம இதுவரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க கட் காப்பி பேஸ்ட் அதை கண்டுபிடிச்சவர் லாரி டெஸ்ட்லர் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த நம்ம மறுபதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறது மிக அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்னு நம்ம பதிவு பண்றோம் அப்படின்னா அது சாத்தியம் இல்லாத ஒண்ணு அதையே ஒரு விஷயம் நமக்கு வருது அந்த விஷயத்த நம்ம மற்றவங்ககிட்டையும் பகிர வைக்கணும் அப்படிங்கிற நேரத்துல நமக்கு உதவக்கூடியது இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட் தான் அந்த கட் காப்பி பேஸ்டை கண்டுபிடிச்ச லாரி டெஸ்ட்லர் கடந்த திங்கட்கிழமை அதாவது அவருடைய எழுபத்தி நான்காவது வயதுல காலமாயிருக்கிறாரு கம்ப்யூட்டர்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பில் கேட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சவங்க இவங்கன்னு நமக்கு தெரியுமே தவிர இந்த தொழில்நுட்பத்தை மக்கள் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு ஈஸியாக மாற்றினவங்க யார் அதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சவர் தான் லாரி டெஸ்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் நியூயார்க்கில் பிறந்த இவர் கம்ப்யூட்டர் பற்றின படிப்பு ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் பற்றின ரிசர்ச்சில் தன் வாழ்நாளை அதிகமாக செலவழிச்சிருக்கிறாரு பதினேழு வருடங்கள் அவர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூட இணைஞ்சு வேலை செஞ்சிருக்கிறாரு அப்போ தான் அவர் கட் காப்பி பேஸ்ட் அப்படிங்கிற கமெண்டையும் கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் சீஃப் சயின்டிஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அந்த கம்பெனிலேருந்து ரிட்டையர் ஆயிருக்கிறார் ஆப்பிள்ல இருந்து வெளியில வந்த பிறகு சின்ன சின்னதாக ஒர்க் ஷாப் பிரீஃபிங் எல்லாம் அமேசான் யாகு போன்ற நிறுவனங்களையும் நடத்தியிருந்தார் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடத்துல பிபிசியில பேசிய அவர் ஒரு லெவல் வரைக்கும் நாம பணம் சம்பாதிச்ச பிறகு நாம அந்த பணத்தை வச்சுட்டு ரிட்டையர் ஆக மாட்டோம் அதை மற்ற கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அல்லது அதை பெருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத பத்தி தான் நம்ம யோசிப்போம் அதே மாதிரி நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயத்த அடுத்த தலைமுறை கிட்ட பகிர்றது அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துட்டு போறதே ஒரு அதீதமான சந்தோஷம் தான் சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் வருஷத்துல தான் கட் காப்பி பேஸ்ட் அப்படிங்கிற கமெண்ட டெஸ்ட்லர் டெவலப் பண்ணிருக்கிறாரு இதை டெஸ்லர் பழைய எடிட்டிங் மெத்தட் மூலமா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் டெவலப் பண்ணிருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது அதாவது அந்த காலங்களில் ஃபிலிம்ல இருக்கக்கூடிய எடிட்டிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபிலிம்ஸை கட் பண்ண பிறகு எது தேவையோ அதை குளூ வச்சு ஓட்டுவாங்க இது மூலமா தான் கட் காப்பி பேஸ்ட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் டெவலப் ஆயிருக்கும்னு சொல்லப்படுது கம்ப்யூட்டர் மற்றும் மொபைல் ஃபோன்ல கட் காப்பி பேஸ்ட் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நடக்காதுங்கிறது தான் உண்மை அதோடைய தேவையும் அதோடைய அத்தியாவசியம் இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட கட் காப்பி பேஸ்டை கண்டுபிடிச்ச டெஸ்ட்லரை இனிமேல் ஒவ்வொரு முறை இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தும் போதும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க